படத்தினுடைய கேப்டன் டைரக்டர் ரொம்ப எதுதோ சொல்ல நினச்சினோ சொல்ல நினச்சி அப்படி இப்படி பாதியில் பாதியில் கட்டாயிருச்சு ஏன்னா நிறைய போராட்டம் போல் இருக்கு அதனால் அவர்னால் ஃப்ளோவாக பேச முடியல யாரையோ பற்றி ஏதோ ஆரம்பித்தார் நிறுத்திட்டார் அவர் சொன்னதுலேயும் ஒரு ஃபீலிங் என்னென்னா இருபத்தி மூணு நாள் ஒரு படம் முடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லும்போது அது சாதாரண விஷயம் அல்ல அதை முடிச்சுட்டு இங்கே இவ்வளோ ஃபீல் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லும்போது உள்ள என்னென்னலாம் நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து ஃபீல் பண்ண முடியுது பட்டு இதை சோதனை இல்லாமல் சாதனை இல்லை அதனால் வந்து நல்லதுக்குன்னு நினச்சிக்கோங்க கண்டிப்பாக இது வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த படம் பேசுகிறது மூலமாக அது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இந்த படத்துக்கு பெரிய பக்கபலமாக இருந்தது மியூசிக் டைரக்டர் அம்பரீஷ் அவர்கள் இங்கே காளி ரங்கசாமி அவர் குப்பு ஒரு என்ன குப்பையின் கதையா ஒரு குப்பை கதை அந்த படத்தை பற்றி எனக்கு சொன்னாங்க நான் இன்னும் படம் பார்க்கல அந்த படத்தை பற்றி சொன்னாங்க அது கான்செப்ட் என்னன்னு சொல்லி கேட்டேன் அதை ரொம்ப ரசித்து கேட்டேன் ஸோ அவர் வந்து என்னை பற்றி ரொம்ப இதாக பேசினார் பேசுனது எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது ரொம்ப கொஞ்சம் எழுந்திரிச்சு இல்லைங்க நான் ரொம்ப இமேஜ் காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இவர் என் படம் முந்தான முடிச்சப்ப தான் காலேஜ்லேயே படிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்படிங்கிறாரு ஸ்கூலா பாருங்க இன்னும் ரொம்ப டேமேஜ் பண்ணுறாங்க நம்ம ஒரு மரியாதை காப்பாற்றிக்கிட்டு இருந்தோம்னா இந்த மாதிரி சபையில் இவங்க சொல்லும்போது ஓ இவருக்கு இவ்வளோ வயசுனா இப்போ பாக்யராஜுக்கு என்ன வயசு இது இங்கே மட்டும் இல்லை ஸ்டேட்ஸுக்கு போனப்போ இவரை விட இன்னும் ஒரு பத்து வயசு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஒரு ஆள் அவர் வந்து நின்று ஐ ஆம் வெரி ப்ரௌட்லி டு சே பாக்யராஜ் இஸ் மை கிளாஸ்மேட் அப்படின்னார் எனக்கு அப்படியே என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியலன்னா அவர் அவ்வளோ டேமேஜாக அவ்வளோ நடக்க முடியாமல் நடந்து வந்து ஸ்டேஜில் உட்காந்தார் ஆஹா இனிமேல் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி யாராவது தெரிஞ்ச ஆளுங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் யோசிக்கணும் இல்லைன்னா நம்ம மரியாதையே போயிடும் உங்களுக்கு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டேன் ஸோ இந்த டைட்டில் கண்டிப்பாக இவருடைய அம்பரீஷனுடைய பாட்டு இப்போ சொன்னதுனால சொல்லிடுறேன் அம்பரீஷு வந்து பிறந்தார பிறகுலையே தெரியல அவங்க அம்மா படம் தான் முதல் படம் எனக்கு நான் ஏழை பணக்காரன்னு ஒரு படம் அஸ்வின் டேரக்டர் அஜி ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் ஒரே நாள் தான் ஷூட்டிங் நடந்தது அந்த படத்தில் அஸ்வின் டேரக்டர் வேலை பார்க்குறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போனேன் அப்போ தான் இவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு பெரிய ஆச்சரியம் ஜெய்சங்கர் ஜெயசித்ரா அவங்க இந்த மாதிரி சாவித்ரி அம்மா வேறு அந்த படத்தில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு படம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு போய் நின்னா ரெண்டாவது நாள் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் பேக்கப் சொல்லிட்டார் அந்த படத்துக்கு அப்புறம் அந்த படம் நடக்கவே இல்லை பட் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பதினாறு வயது இல்லை பாலகுரு சார் அவர் எங்கள் டேரக்டர்கிட்ட வேலை பார்க்கும்போது பதினாறு வயதில் ஒன்று சேர்த்துனார் என்னென்ன இப்போ அமெரிஸ் எல்லாம் வந்து என் பையன்கிட்டெல்லாம் பழகிட்டு இருக்கும்போது பேசிகிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு உடனே நம்மளை ஏரியாமல் அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் ஞாபகம் வந்துடும் ஆகா முதல் முதல் நம்ம சினிமாவில் செட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சி டைலாக் சொல்லி கொடுத்தது டைலாக் பேப்பர் கொடுத்ததெல்லாம் வந்து இந்த ஆர்டிஸ்ட்டுக்கிட்ட அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி ஸோ காலங்கள் எவ்வளோ ஓடிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து இப்போ இப்படி அவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது தான் இதாக இருக்குது அம்லீஷனுடைய பாட்டு கண்டிப்பாக வந்து அவர் இவர் சக்தி சிதம்பரம் பேசும்போது சொன்னாப்பில் ஏதாவது ஒரு பா பாட்டு வந்து அவருக்கு அவ்வளோ இதாக இருக்கும் ஏதாவது சம்திங் இருக்கணும்னு அப்படி ஏதாவது ஒரு சம்திங் வித்தியாசம் ஏதாவது ஒன்று இருந்துக்கிட்டு இருந்தால் தான் இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு கரெக்டாக இருக்கும் டைரக்டர் வந்து என் காதலி சீன் போடுறா அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் எவ்வளோ புசும்பான ஆளாக இருப்பார் அப்படிங்கிறத இல்லை நீங்கள் வந்து சோகமே ஆகக்கூடாதுங்க இப்படி ஒரு டைட்டில் வச்சுருக்காள் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கணும் எதாக இருந்தாலும் ஃபைட் பண்ணுங்க போராடணும் ஏன்னா டைட்டில் எதுக்கு சொல்கிற வரேன்னா டிஸ்கஷன் நடக்கும்போது ஒரு மௌன கீதங்கள் இதெல்லாம் டிஸ்கஷன் நடக்கும்போது எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஸ்டண்ட்டுக்கெல்லாம் வெளிநாயம் பேசும்போது பாண்டியராஜன் அவங்க இவங்க எல்லாம் வெளிநாயம் பேசும்போது எல்லாம் குமார் இவங்க எல்லாமே உட்காந்துருப்பாங்க டிஸ்கஷனில் வந்து என்னையை அடுத்து அந்த ஹீரோ என்னான்னா அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ஏதோ சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல ஃபஸ்ட் இந்த சிட்டியா இல்லையே வேறு நல்லதாக வேணுமே அப்படின்லாம் சொல்லும்போது அந்த இடத்துல பேச மாட்டாங்க அப்புறம்னா நேற்று ஒரு சமாச்சாரம் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு எதாவது வெளி விவகாரத்துக்கு போவோம் உடனே எல்லோரும் அதில் சேர்ந்துருவாங்க எல்லோரும் தரகலப்பாக பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அப்புறம் மறுபடி இந்த ஹீரோ என்ன அந்த சீனுன்னு ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே திங்க் பண்ணி ஒவ்வொருத்தரும் பாண்டியராஜனால் அப்படி மேலே போனோம் கீழேயே வரமாட்டான் ஆனால் இன்று போய் நாளைவான்னு ஒரு படம் அந்த கதையை வந்து 
நான் அதாவது வாங்க மச்சா வாங்கன்னு ஒரு படம் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ணி கதை பண்ணி வச்சுருந்த சினிமாவுக்கு வர்ற ஒரு ஹீரோன்னு திடீர்னு வந்து இல்லை சார் இது தேவராஜ் மோகன் அவங்க வந்து ஆல்ரெடி எடுத்தாங்க பத்தாயிரம் அடிக்கு மேலே எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி திடீர்னு லாஸ்ட் மினிட்டில் சொன்னாங்க ஐயோ ஐயோ என்னடா இது என்ன பத்தாயிரம் அடி எடுத்துட்டாங்கன்னா இப்போ நான் எடுக்க ஆரம்பித்து அவர் வந்துட்டாருன்னா எனக்கு கிடைஞ்சிது நான் முதல்ல வந்துட்டால் சீனியர் டேட்டு அவர் கிடைஞ்சிது சரி புதுசாக ஒரு கதை பண்ணிக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவிதை ஹோட்டலில் எல்லோரும் வெளியிருங்க ஐயா அப்படின்னு சொல்லி போட்டு அப்புறம் வெத்தலை பார்க்க வாங்கிட்டு சரி உடிச்சு எல்லாம் வெளியே படுங்க நான் வந்து ஒரு அவுட் லைன் பிடிச்சதுக்கப்புறம் நான் எழுப்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலரை மணி வரைக்கும் போராடி ஒரு அஞ்சு மணிக்கு கரெக்டாக அவுட் லைன் பிடிச்சேன் இன்று போய் நாளை வா அந்த அவுட் லைன் பிடிச்சிட்டு எந்த நீங்கள் எல்லாம் டீ குடிச்சிட்டு எழுந்திரிச்சு ஃப்ரெஷ்ஷாக உட்காருங்க அவுட் லைன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்புறம் அஞ்சரை மணிக்கு எல்லோரும் எழுந்திரிச்சு டீயெல்லாம் சாப்பிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக உட்காந்தாங்க இன்று போய் நாளை வா என்ன அவுட் லைன் சொல்லி சொல்லிவிட்டு நான் போய் குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன் திங்க் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு வந்து பத்தரை பதினோரு மணிக்கு மேலே வந்து உட்காந்தா மற்ற டிஸ்கஷன் இல்லை அந்த மாதிரி சீன் மூவானதே கிடையாது இன்று போய் நாளை வேலை மட்டும் அவ்வளோ ஸ்பீடாக அளாளுக்கு பூந்து பூந்து சீன் சொல்கிறானுங்க என்னென்னா அந்த கதை அந்த மாதிரி கதை பிள்ளைகளை சைடு அடிக்கிற கதை தானே அதில் எல்லார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லையும் கலந்து 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 ஒவ்வொருத்தனும் சார் இப்படி இருக்கலாமா இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமான்ட்டு அவங்களுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பூராமே வந்து அதை சொல்லி சொல்லி அந்த படம் தான் சீக்கிரமாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியுது சீக்கிரமாக பண்ண முடியுது அதே மாதிரி நாடகத்துக்கு ஆர்டிஸ்ட்டு நடிகை புக் பண்ணுறதுக்காக போகிறோம் போகும்போது தப்பாக சொல்ல அவங்களுடைய ரியல் சூழ்நிலை என்னென்னா அந்த வீட்டை கிராஸ் பண்ணி போகும்போது யாரோ ஏதோ கழுவிட்டு இருந்தாங்க அது தட்டியாக மாதிரி இருந்தது யாரோ ஒருத்தர் ரொம்ப கொஞ்சம் அழுக்கு துணி அழுக்கு இதெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இங்கேருந்து கிராஸ் பண்ணி போனோம் போய் எது அந்த ஆர்டிஸ்ட்டு நடிகை தர வீடு எதுன்னா இது இதுதாங்க அந்த வீடு தான் அப்படின்னாங்க அப்புறம் உள்ளே போய் உட்காந்தோம் அதுக்குள்ளே அவங்க அம்மா போய் சொல்லி தர வந்திருக்காங்க யாரும் நாடகத்துக்கு புக் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த பொண்ணு தான் எனக்கு தெரியாது எங்களுக்கு அப்புறம் அவசரமாக போய் ஒரு பல பல பலன்னு ஒரு ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிட்டு அப்படியே பேக்கி அழுந்து வந்து சொல்லுங்கள் அப்படின்னு இதுதான் இப்போ வாசலில் தேய்ச்சிக்கிட்டு இருந்தது பாத்திரம் தேய்ச்சினா அதுக்குள்ளே என்னடா நட உடையெல்லாம் மாறி போச்சு அப்படின்னு அப்புறம் உடனே கேட்போம் இல்லைங்க நாடத்தில் புக் பண்ண அம்மா அந்த டைரி கொடு அப்படின்னு அப்புறம் உடனே டைரி போடுறேன் வீட்டில் சும்மா தான் உட்காண்டுருந்தது இந்த சீன் போடுறதுங்கிறது இதுதான் இதை விட ஆம்பளை சீன் போடுறதுன்னு இருக்கு ஆனால் பொம்பளையில் மட்டும் நம்ம சொல்லக்கூடாது நாங்கள் நாடகம் போடும்போது எங்கள் ஊரில் பெரிய மனுஷங்க எல்லாம் இருப்பாங்க அவர் நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஐம்பது வயசுலாம் அவங்கெல்லாம் வந்து என்னடா அப்படின் இல்லை நாடகம் அப்படிங்க ஏன்னா வேறு பொழப்பில்லையே அவங்களுக்கு போய் ஒழுங்காக வேலை வெட்டி பார்ப்பா நாடகம் போடுறாங்க நாடகம் அப்புறம் அப்படியே தலையை குத்திக்கும் அப்புறம் சேனல் ரிகல்ஸ் நடந்துருக்கும் திடீர்னு அவங்க வருவாங்க அது அந்த நாடகம் நடி வந்து ரெண்டு இது தான் கொடுப்பாங்க ஒரே ஒரு தடவை ஒரு ரிகல்சருக்கு வருவோம் அப்புறம் டைரெக்டாக ஸ்டேஜ் தான் அப்படிமோ நாங்கள் ரொம்ப ரிக்வஸ்ட் பண்ணி அந்த ஆர்டிஸ்ட்டு எல்லாம் புதுசுங்க அதனால் ரெண்டு ரிகல்சர் கொடுத்துட்டு அப்புறம் ஸ்டேஜ் வச்சுக்கலாம் அப்படிமா அப்போ கூப்பிட்டு வந்துருப்போம் இந்த நாடகம் போடுற மாதிரி திட்டினாங்க பாருந்த பெரிய மனுஷங்க வருவோம் என்னென்னா ஒரே கூட்டமாக இருக்குதுண்ணா இல்லை ரிகல் நாடக ரிகல்சர் பார்க்குறாங்க அது எப்பவும் பார்க்குறது தானே இதே நீ இன்றைக்கி கூட்டம் இல்லை இல்லை நடிகை வந்திருக்கா நடி ஓ நடிகை உடையா அப்படின்னு ஒன்றே அவர் அப்படியே சட்டையை பார்ப்பார் டக்குன்னு வீட்டுக்கு போய் வேறு ஒரு புது துணி போட்டு வந்துடுவார் நாடகத்துக்கே வேண்டான்னு சொன்னாலும் முள்ள உள்ளே வருவார் நாங்கள் பெரிய மனுஷன் வேண்டா வாங்கண்ணே அப்படின்னு என்னப்பா நாடகம் போடுறீங்களா அப்படின்ட்டு உட்காருவார் பார்த்தா நூறுரூவா நோட்டு இங்கே முன்னால் பாயிட்டில் அப்புறம் அப்படின்னா அவருக்கு அப்புறம் நடிகை அவங்க அம்மா தான் அவருடைய கான்சன்ட்ரேஷன் ஏப்பா யாரும் டீ ஒன்றும் சாப்பிடலையா ஏமா என்ன சாப்பிட்றீங்க நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆர்டிஸ்ட் அவங்க அம்மா கிட்ட அவர் அங்கிருந்து அவர் சீன் போட ஆரம்பிப்பார் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ரிகல்சல் முடிய ஏப்பா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் பாருங்களேன் நல்லா ரிகல்சல் பாருங்களேன் அப்படிம்பாரு ஸோ இந்த இந்த சீன் போடுறா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோடனே சீன் போடுறது நினச்சா இன்றைக்கும் எனக்கு வந்து எப்படி எப்படிலாம் சீன் போடுறது அப்படிங்கிறது வந்து அதே ஒரு பெரிய படமாக எடுக்கலாம்